بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل یاسین ہیئر ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہاؤ ٹو اسکور مور دین نائنٹی فائیو پرسینٹ مارکس ان کیمسٹری اور ہم بات کریں گے نائن کیمسٹری کی اگر ہم بات کریں کیمسٹری کی تو کیمسٹری از اے سبجیکٹ دیٹ آفن گیو اسٹوڈنٹ ہیڈ ایک ایز اٹ انکلوڈس کمپلیکس ری ایکشنس اینڈ تھیوریز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیمسٹری از ویری اسکورنگ سبجیکٹ ٹھیک ہے کیمسٹری اسکورنگ سبجیکٹ ہے کیوں ہے بھائی فسٹ آف آل یہ کہ انسان ہنڈریڈ پرسینٹ تیاری تو کر لیتا ہے لیکن کچھ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ وہ ریئیکشنس وغیرہ کی کنڈیشنس ٹیمپریچر لکھنا یا کسی کا میلٹنگ بالنگ پوائنٹ یہ بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مارکس نائنٹی فائیو پرسینٹ نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسینٹ تک آ جاتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں میں اور باقی یہ کہ آپ لوگ ہنڈریڈ پرسینٹ نائن میں گین کر سکتے ہیں اگر ذرا سا بھی باقی یہ کہ آپ ہنڈریڈ پرسینٹ نائنٹی مطلب نائنٹی فائیو ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ ایزیلی گین کر سکتے ہیں فائنل اگزام میں کہ آپ ایکسٹرنل کو چانس ہی نہ دیں کہ وہ نمبر کہیں سے کٹ کرے ٹھیک ہے اچھا بیفور وی اسٹارٹ دس ویڈیو از اسپیشلی فار کلاس نائن کیمسٹری اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو سم ٹپس ٹو اسکور گریٹر دین نائنٹی فائیو پرسینٹ مارکس ان دس سبجیکٹ بیفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ ڈو ایچ اینڈ ایوری کوشچن فرام ٹو ڈے ڈسکشن واٹ ایور از ایگزامپل اور ایکسرسائز ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوورڈس پیپر پیٹرن ہم آگے بڑھنے سے پہلے ذرا پیپر پیٹرن پہ ایک سرسری سی نظر ڈال دیں کہ پیپر پیٹرن ہے کیا کس طریقے سے پیپر اٹیمپ کرنا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل مارکس کتنے ہنڈریڈ لیکن جو تھیوری کے مارکس ہیں ہمارے پاس ایٹی فائیوس ہیں ایٹی فائیو مارکس ہمیں تھری آورس مطلب ون ایٹی منٹ کے اندر ہمیں پورا پیپر اٹیمپ کرنا ہے اس پورے پیپر کے اندر تین پارٹس ہوتے ہیں سیکشن اے سیکشن بی اور سیکشن سی سیکشن اے کو کہتے ہیں کمپلسری سیکشن کنسسٹ آف ملٹیپل چوائس کوشچن آبجیکٹو سیونٹین مارکس سیکشن بی شارٹ کوشچن فورٹی مارکس سیکشن سی ڈسکرپٹو اور لانگ کوشچن ٹوئنٹی ایٹ مارکس اب یہاں پر ڈویژن کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں ہمیں انیشیلی سیکشن اے کے لیے ٹائم ملتا ہے ٹوئنٹی منٹس اور اس ٹوئنٹی منٹس کے اندر ہمیں جو ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں دیر از نو اینی چوائس ملٹیپل چوائس کوشچن اٹیم کرنے ہیں سیونٹین اور سیونٹین مارکس ہی ہوتے ہیں اس کے اور سیونٹین ملٹیپل چوائس ہوں گے ٹھیک ہے ہم انیشیل ٹوئنٹی منٹس ملیں گے باقی ریمیننگ ٹو آورس فورٹی منٹ ہمیں ملتے ہیں باقی سیکشن بی اور سیکشن سی کے سیکشن بی اور سیکشن سی اس میں سیکشن بی کی بات کریں گے سیکشن بی کہلاتا ہے شارٹ کوشن اور شارٹ کوشن کے فورٹی سیکشن بی کنسسٹ آف شارٹ کوشن فورٹی مارکس سیکشن کے اور یہاں پر ہمیں اٹیم کرنے ہوتے ہیں ٹین کوشن آؤٹ آف سکسٹین فور مارکس ایچ کوشن تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس فورٹی مارکس کا اور بات کریں ہم سیکشن سی کی یہ ہوتا ہے ڈسکرپٹیو کونسر کوشن ڈسکرپٹیو آنسر دینے ہوتے ہیں اس کے ٹوئنٹی ایٹ مارکس اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ دو کوشن اٹیم کرنے ہیں آؤٹ آف تھری کوشن ایچ کیری فورٹی مارکس ٹھیک ہے فورٹی منٹ بائی ٹو ٹوئنٹی ایٹ مارکس اس کا مطلب ڈسکرپٹیو کوشچن ہو گیا ٹوئنٹی ایٹ مارکس کا شارٹ ہو گئے فورٹی مارکس کے ٹوٹل بن گئے سکسٹی ایٹ پلس سیونٹین یہ بن گیا ہمارا ایٹی فائیو مارکس کا تھیوری کا پیپر اب اس میں ہم بات کریں شارٹ کی شارٹ میں چار نمبر کا ایک کوشچن ہوگا یا تو پورا کمپلیٹلی ایک ہی پارٹ آتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی اس کے اندر باقی سب پارٹ نہیں ہوتے ایک ہی چار نمبر کا کوشچن آئے گا یا ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیشنس وغیرہ کے دو پارٹ بن جائیں ٹو ٹو مارکس کے لیکن بنے گا وہ چار نمبر کا کوشچن لیکن ہمارے پاس سیکشن سی کی بات کریں سیکشن سی کے اندر ہر کوشچن کے دو پارٹس ہوتے ہیں سیون سیون مارکس کے دو پارٹ ہوں گے اس کا مطلب فورٹین مارکس کا پورا ایک کوشچن اٹیم کرنا ہوگا پارٹ اے بھی اور پارٹ بی بھی اس طرح ہمیں دو کوشچن اٹیم کرنے ہیں فورٹین فورٹین مارکس کے جس کے دو دو پارٹ ہوں گے سیون سیون مارکس تو یہ ہمارا ٹوٹل پیپر پیٹرن ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ بھائی ہم اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ چیپٹرز ہیں جہاں سے کوشنس لازمی بنتے ہیں اور وہ لازمی ہمیں آنا چاہیے دیکھیں اگر بات کریں ٹوٹل ہمارے پاس جو چیپٹرز ہیں وہ کتنے ایٹین ٹھیک ہے تو ایٹین چیپٹر میں چیپٹر نمبر ون ٹو ٹین بڑے امپورٹنٹ ہے وجہ کیا ہے اس کے اندر زیادہ نومیریکل شامل ہیں اور باقی الیون ٹو ایٹین میں نومیریکلس نہیں ہیں زیادہ انڈسٹریز ہیں کیمیکل ایکویشنز ہیں تو وہ بتا دوں آپ لوگوں کو تیاری کس طریقے سے کرنی ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر ون کی چیپٹر نمبر ون کیا ہے انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری کے اندر نمبر ون ڈفرینٹ کوشچنس ہیں اس کے اندر اب دیکھیں یہاں پر نیم آف ڈفرینٹ لینڈ مارکس ان ہسٹری آف کیمسٹری ایکسپلین دا کانٹریبیوشن آف فور مسلم سائنٹسٹ کسی بھی چار مسلم سائنٹسٹ کے ہمیں کانٹریبیوشن لکھنے ایکسپلین کرن
तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन क्वेश्चन हैं और इन तीन में से लाजमी हमारे पास दो क्वेश्चन आने लाजमी हैं आई होप दैट द साइंटिफिक अप्रोच और ये केमिस्ट्रीज के ब्रांचेस लाजमी आएंगी चैप्टर नंबर टू की बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसमें नोमेरिकल्स भी हैं चैप्टर नंबर टू के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन एटॉमिक मास मोलिकुलर मास फॉर्मुला मास मोल मोलर मास एंड ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट होप ये कि आप लोगों ने थ्योरी में अपने स्कूल्स में और अपने सेंटर्स वगैरह में जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा याद कर लिया होगा ये और उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बारी आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई भी दो लॉ इम्पॉर्टेंट है ठीक है ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा रेसी प्रोकल और मल्टीपल लॉ याद कर लें ठीक अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री की नोमेरिकल जो रिलेट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर एक तो एवोगाडोस नंबर के नोमेरिकल मास मास रिलेशन और मास मोल रिलेशन रिलेशनशिप हमारे पास चार है मास मास मोल मोल मास मोल और मोल मास इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है मास मास के नोमेरिकल्स और मास मोल के नोमेरिकल्स और फिलहाल नोमेरिकल्स की मैं स्लाइड अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले तकरीबन पाँच स्लाइड अपलोड की हैं और पाँच वीडियोज़ तो वो आप लोग देखें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी आती हैं कुछ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर दे दिए तो इन इन में से आपके पास कम से कम चार या पाँच इक्वेशन आ जाएंगी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव में इंपॉर्टेंट का चीज़ है डिफाइन केमिकल इक्शन एंड गिव डेफिनेशन ऑफ एनी फोर केमिकल इक्शन विद एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस भी बनेगा जाहिर सी बात है किसी ना किसी केमिकल लॉ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से तो इसमें डेफिनेशन का पार्ट आएगा एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है एक इक्वेशन का पार्ट होगा एक इसमें नोमेरिकल का पार्ट होगा और आखिर में केमिकल रिएक्शन से मुतल थ्यूरी का सवाल पूछा जाएगा ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ अटोमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस साल सबसे ज़्यादा डिस्कवरी ऑफ अलेक्ट्रॉन और कैथोड्री की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और डिस्क्राइब बॉर्स थ्यूरी एंड एक्सप्लेन अदर ऑफ अटोमिक मॉडल ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ अलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अब इसके अंदर कैटाइन एनाइन या न्यूट्रल आइटम के अलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं और इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो इसके अंदर यकीन दो थ्योरी के सवाल हैं बॉर्स और रदरफर्ड में से एक आना लाजमी है ठीक है और डिस्कवरी ऑफ अलेक्ट्रॉन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड्रीज तो होप ये कि आप लोग याद कर लेंगे ये क्वेश्चन नंबर हम चैप्टर नंबर फोर की बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन और स्टेटमेंट ट्राइड किसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है पीरियोडिसिटी पीरियड एंड ग्रुप इनकी डेफिनेशन और इनके स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर टू लॉन्ग लॉन्ग में आएगा ये एक्सप्लेन मैंडली पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो गिव एडवाटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक रेडियस अलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके ग्रुप ट्रेंड बताने हैं ग्रुप ट्रेंड आप लोगों को क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है कहाँ पर इंक्रीज होती हैं कहाँ पर डिक्रीज होती हैं क्वेश्चन नंबर फोर इस राइट अ शॉर्ट नोट अल्कली मेटल या अल्कनाइड मेटल्स इन दोनों में से लाजमी एक शॉर्ट नोट आना है और लास्ट वन इस मेटलॉइड्स किससे कहते हैं राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल और करेक्टर सिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल ठीक है ये इंशाल्लाह आप लोग याद कर चुके होंगे नहीं की तो आप लोग दोबारा रिपीट करें पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें थ्योरी में पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप सही से अटैम्प करें तो टोटल इसके अंदर पाँच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फाइव की तरफ चैप्टर नंबर फाइव क्या केमिकल बॉन्डिंग था गया इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें सबसे पहले डिफरेंस इंपॉर्टेंट है पोलर और नॉन पोलर कोल एंड बॉन्ड सेकेंड कोल एंड बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ एन यानी आयनिक कोल में से एक लॉन्ग में लाना आना लाजमी है और फॉर्मेशन ऑफ एन आएगी इन इसमें डेफिनेशन आएंगी डिफाइन इंटर मोलिकुलर फोर्सेस इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसके अंदर हमारे पास टोटल दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नंबर वन इज डिफाइन स्टेट फॉलोइंग टर्म्स ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी तो डेफिनेट डेरिवेशन भी आ सकती है ठीक है Uh, इसके बाद ब्राउनियन मूवमेंट दैन डिफ्यूजन वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन एंड गिव पॉसुलेट्स ऑफ कैनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी केम डी फॉर गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर सेवन इज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन अच्छा इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी और मूल फ्रैक्शन के ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ होप कि आप लोग देख ली होगी आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जरूर देखें और थर्ड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन सस्पेंशन एंड लास्ट वन इज सॉलिबिलिटी एंड वॉट आर द डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन दैम ठीक है तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पर ला के रख दिए इन ये ही टॉपिक्स फाइनल में आपके आएंगे और आप लोग तकरीबन हंड्रेड परसेंट तक मार्क्स गेन कर लेंगे ठीक है और अगर आप लोगों ने सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने टॉपिक याद कर लिए तो कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर एट दैट इज़ अलेक्ट्रो केमिस्ट्री अलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसमें डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है अलेक्ट्रो केमिकल इक्वलेंट फराडे एम्पेयर अलेक्ट्रो केमिकल सेल अलेक्ट्रोलाइसिस कुलम एंड अलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकेंड वन इज डिफाइन अलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड डिस्क्राइब क्रोमियम प्लेटिंग और एक्सप्लेन अलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अलेक्ट्रो लाइसिस ऑफ वाटर की सिंपल यहाँ पर एक तरीके से इक्वेशंस हैं जिसमें हम कैथोड एनोडिक रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन है ठीक है वो तो मैं क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ और ऐसे में अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा मैं इनशाला अपलोड भी करूँगा स्लाइड इसकी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज अलेक्ट्रो केमिकल सेल एक्सप्लेन एनी वन ड्राई सेल और डेनियल सेल और लेड स्टोरेज बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ड्राई और डेनियल सेल नजर आ रहा है ठीक है तो मैंने तीन सेल लिखे यहाँ पर ड्राई डेनियल और लेड स्टोरेज बैटरी और क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे नुमेरिकल रिलेटेड टू फराडे सेकेंड लॉफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हमें मास गवेन होगा और करंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा देखिए मैंने टाइप भी बता दिया आपको तो इसमें सिंपल ये है कि आप एक टॉपिक पर कंसनट्रेट करें जस्ट कंसनट्रेट ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम इंस्टीड ऑफ लर्निंग मैनी टॉपिक्स एट अ टाइम ठीक है तो इन आप देखेंगे कि आपके नुमेरिकल भी सही होंगे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसता कहाँ पर है फंसता यहीं पर है फ्राइडे के नुमेरिकल्स के अंदर तो सिंपल सी बात यह है कि जितने भी नुमेरिकल्स हैं फॉर नुमेरिकल्स लर्न राइट मैनी टाइम्स एंड डू ऑल दी कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन देन इन शह यू विल गेट मैक्सिम मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर नाइन विच इज़ रिलेट टू चैप्टर नंबर नाइन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस विद एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस बताना है ठीक है थ्योरी बतानी है एलवेस्ट थ्योरी आरिनियस है लॉरिन ब्रॉन्स रेड है इसमें डेफिनेशन है एसिडिटी बेसिसिटी टाइट्रेशन पी एच पी ओ एच नेक्स्ट एक्सप्लेन अमोनिया सॉल्व प्रोसेस इन डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमोनिया सॉल्व प्रोसेस ना सिर्फ ये नाइन्थ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है इन शाला वी uh, विल गोइंग टू अपलोड दिस अमोनिया सॉल्व प्रोसेस वेरी सून आफ्टर टू टू थ्री डेज इन शाला और क्वेश्चन नंबर फोर इज नुमेरिकल रिलेटेड टू पी एच एंड पी यू एच एंड नुमेरिकल्स आई एफ ऑलरेडी अपलोडेड इन माई एम एफ वाई एजुकेशन यूट्यूब चैनल ठीक है अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर टेन की तरफ चैप्टर नंबर टेन इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से ईजीएसट चैप्टर फ्राम अमंग ऑल द चैप्टर्स दैट इज केमिकल एनोटिक्स डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स थर्मोकेमिकल रिएक्शन इन थेलपी एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट इज चेंज इन इन थेलपी चेंज इन थेलपी किसे कहते हैं हाउ डज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन या किधर हम डेल्टा एच की वैल्यू से मालूम करते हैं कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो क्या होता है ये और एक्सोथर्मिक पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक अच्छा ये आगे बढ़ने से पहले हमने चैप्टर नंबर वन टू टेन तकरीबन देख लिया <coughs> हमारी कोशिश होगी कि लर्न एंड राइट ऑल द फॉर्मूलास एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू ई चैप्टर वैसे तो मैंने अपने नोट्स के आखिर में तमाम तीन चार पेजेस लगाए हैं जिसके अंदर तमाम चैप्टर वाइज जो फार्मूलास हैं वो मैंने दे दिए लेकिन आप कोशिश करें कि आप ना वो ट्रिक्स भी लिखी हुई है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका सिंपल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें चैप्टर नंबर एट के नुमेरिकल जो हैं खास तौर पर फ्राडे सेकेंड लॉ के उसके ट्रिक्स भी लिखी हुई मैंने उस, उस नोट्स के अंदर और अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा इन फिर मैं भी वो ट्रिक्स भी अपलोड कर दूँगा ठीक तो हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर इलेवन चैप्टर नंबर इलेवन टू एटीन ज़्यादातर थ्योरी का चैप्टर है और इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रिपेशन है चैप्टर नंबर इलेवन पे चलते हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर है हाइड्रोजन एंड वाटर इलेवन में इंपॉर्टेंट क्या है गिव एनी फोर इंडस्ट्रियल प्रिपेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हार्ड वाटर एंड हाइड्रेट्स क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर एंड गिव मैथड
चैप्टर नंबर ट्वेल्व इज कार्बन सिलीकॉन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर नंबर ट्वेल्व के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट प्रिपरेशन ऑफ सिलीकॉन जेल सिलेगा जेल मतलब सिलीकॉन या सिलेगा जेल और बी एस वाटर ग्लास वाटर ग्लास के बाद लास्ट वन इज केमिकल गार्डनिंग लास्ट में इसमें से दो शॉर्ट नोट आना है तो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स और याद कर लेंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं कार्बन की केमिकल रिएक्शन वगैरह मैं कोशिश ही करता हूँ कि स्टूडेंट को बोलता हूँ कि या तो आप तमाम इंडस्ट्री से शॉर्ट नोट कर लें फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ख़ास ध्यान ना दें लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने तकरीबन पूरे हंड्रेड परसेंट मार्क्स का सोच लिया है ठीक है तो हंड्रेड परसेंट मार्क्स लिखे आने तो फिर आपको जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगी वो करनी पड़ेंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज आप छोड़ते हैं तो आप नाइन्टी फाइव मार्क्स ईजिली गेन कर लेते हैं लेकिन हंड्रेड करने के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एस चैप्टर नंबर थर्टीन चैप्टर नंबर थर्टीन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रपेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर बॉश प्रोसेस सेकेंड वन इज शॉर्ट नोट एक्वारीजिया ऑयल वाटर और लास्ट वन इज डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच कम्स इन फाइनल एग्जाम और आप uh, इसमें कोशिश ये करें कि ज़्यादातर <coughs> जो डेफिनेशंस इंडस्ट्रियल प्रपेशंस के टॉपिक हैं और जो नुमैरिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर ये चीज़ें अटैम करें ताकि नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो ठीक है क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर फोर्टीन सल्फन एंड इट्स कंपाउंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रपेशन इज इंडस्ट्री ऑफ एशो सफोर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन एलेक्ट्रॉमिक एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर जो एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है बहरूपियत सल्फर की वो इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्फा है बीटा सल्फर है और गैमा सल्फर है चैप्टर नंबर 15 हेलोजेंस हेलोजेंस आसान से चैप्टर है इसमें लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ क्लोरिन गैस इंपॉर्टेंट है और राइट अ शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट टेस्ट ऑफ हेलाइडाइन और ब्लीचिंग बॉर्डर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन के अंदर जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आने ही है उनको वो है डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील और मिनरल और ओर क्वेश्चन नंबर टू इज एक्सप्लेन मेटलर्जी ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम मेटलर्जी ऑफ आयरन एल्यूमिनियम में से एक मेटलर्जी लाजमी आनी है तो ये लिख के रख लीजिए आप लोग राइट कंपोजिशन एंड वन ऑफ एंड वन यूज ऑफ कंपोजिशन लिखनी है यूज लिखना है ब्रास ब्रॉन्स और नाइक्रोम का ठीक है लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ आयरन ठीक है तो ये हमारे पास चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 16 से दैट इज मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और आपने एक दिन कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा इसमें क्वेश्चन नंबर वन इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन वोलर्स वर्क वी जिसको कहते हैं हम लोग फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और क्वेश्चन नंबर टू इज राइट अ शॉर्ट नोट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिजम होमोलोग सीरीज एंड लास्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन नंबर थ्री इज केमिस्ट्री ऑफ मीथेन इथिन एंड इथाइन ठीक है इनकी प्रिपेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कम्बस्टन कम्बस्टन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी प्रॉपर्टीज हैं आसान सी ठीक है एडिशन होगी इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह भी है कम्बस्टन इंपॉर्टेंट नहीं है जबकि इनकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं इसमें फोर में क्या एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट टू फ्रैक्शन ऑफ ईच और एक्सप्लेन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन स्टेप वाइज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन ठीक है तो ये इनशाला आप लोग याद कीजिएगा लास्ट में आएगा तो यू विल फील यू विल फील ईजियर टू डू क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा लास्ट वन इज केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर एटीन चैप्टर नंबर एटीन इज राइट अ शॉर्ट नोट अब इसके अंदर शॉर्ट नोट कौन से इंपॉर्टेंट है पॉलिश प्लास्टिक वार्निश वॉशिंग सोडा तो पॉलिश प्लास्टिक वार्निश और वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल प्रिपेशन ऑफ एन ठीक है तो आप कोशिश करें टू ट्राई टू कम्प्लीट नुमेरिकल्स एंड इंडस्ट्रीज केमिकल रिएक्शंस which are the part of uh, exams uh, it needs more revision jitna zyada revise karenge utna zyada aapke zehen mein aur aapki aankhon ke samne wo cheez aati rahegi chapter 2 complete ho gaya ab kuch chemical formulas hain wo jo important hai write chemical formula of the following iron pyrite brine gypsum salt washing soda cuprite carnallite potash alum ye sare formula bhi maine apne target paper mein aap logo ko important de diye तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए जिसमें पोटाइशियलम के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर थ्राइज डॉट ट्वेंटी फोर एस टू ओ 
ऑयल ऑफ फिट्रियोल पता होना चाहिए एस टू के कहते हैं बेकिंग सोडा एन एस सी ओ थ्री तो ये तमाम फार्मूलाज याद होने चाहिए ब्राइन इज अचुरेट सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल मीन्स एन एस सी एल प्लस वाटर और लास्ट वन इज यूज यूज क्या है इसके अंदर भाई दो चीज़ों के इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर गिव यूज ऑफ हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट एंड इप्सम सॉल्ट तीन चीज़ों के तो यहाँ तक हम लोगों ने वो पार्ट्स देख लिए जिसमें क्या कहते हैं आपके किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप लोगों ने अटैम्प करना है कोशिश ये करें कि नोमरिकल्स और इसके अलावा पॉस्टुलेट्स और इंडस्ट्रियल प्रिपेशन ये तमाम चीज़ें पहले करें ठीक है और ऑलवेज स्टडी रेगुलरली एंड डोंट टेक लॉन्ग ब्रेक ऑफ डेज बिकॉज यू विल फॉर गेट मैनी थिंग्स यकीन अगर आप रेगुलरली स्टडी नहीं करेंगे तो आप ब्रेक ले लेंगे तो आप लोग बहुत ही चीज़ें भूल जाएंगे तो फिर और सिंपल सी बात है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है डोंट स्टडी इन स्ट्रेस एवरी थिंग विल गो वेल हमेशा हर चीज़ सही हो जाएगी कोई मसला नहीं है और इन ये कि अगर कोई सवाल है नोमरिकल वगैरह के हवाले से तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा कोई इंडस्ट्री समझ में नहीं आई तो नोमरिकल्स वगैरह और मल्टीपल चॉइस की वीडियोस तो मैंने पहले अपलोड कर दी थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसकी स्टूडेंट तैयारी भी शायद मुश्किल से करता है तो यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप लोगों का तो वीडियो में मुझे कमेंट कर दीजिएगा और यकीन अगर आप लोग इसमें मुतफ़ हैं कि भाई आप लोगों की तैयारी हो सकती है तो यकीन लाइक कीजिएगा और शेयर वीडियो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा तो जब तक अल्लाह हाफ अपना ख्याल रखें इन फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपेशन वगैरह इंक्लूड कर दें ठीक है जब तक अल्लाह हाफ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा